，夏天要多吃冬瓜。今天呢，用冬瓜和鸡蛋给大家分享一个好吃又营养的做法。出锅比补药还补，我家一周吃七次，吃多了也不用担心会长胖。大家好，这里是百变小厨房，下面就一起来看看我是怎么做的吧。准备两块钱的冬瓜，我们把它的外皮削掉不要。老话说得好。冬吃芽，夏吃瓜。夏天正好是吃瓜的季节，而冬瓜的营养特别丰富，尤其是在夏天，多吃冬瓜对身体有非常多的好处，比吃补药还补呢。削完皮的冬瓜，我们用刀将它从中间对半切开，接着把里面的冬瓜籽去掉，然后再把冬瓜切成薄片。切的时候也不能切得太薄，但是也不能切得太厚。厚度啊，大概在零点二公分左右就可以，这样熟起来更快，吃起来也更入味全部切好后，收入盆中。接着往里面加入大量的清水，将我们的冬瓜淘洗两次。因为咱们的冬瓜外面有一层表皮，所以说冬瓜里面的果肉不脏。我们去皮后，用清水将它淘洗一到两次就可以了。洗好的冬瓜，我们将它放入盘中备用。接下来准备三朵原蘑菇，加入一勺盐，适量的清水，用手轻轻的搅拌搅拌，让食盐充分溶解在水中。然后把我们的原蘑菇放在盐水中浸泡五分钟。接下来的时间准备三个土鸡蛋，我们把鸡蛋直接刻入碗中。滴入一滴白醋进来，用筷子将鸡蛋搅拌均匀。曾经有一个老厨师说过，搅打鸡蛋液的时候啊，一定要把碗端起来，将筷子进行调大，这样呢，搅打出来的鸡蛋液才会更加的细腻，吃起来口感也更加爽口。大概搅拌约一分钟左右，这个时候鸡蛋液就已经完全搅打好了，先放在一旁备用。这个时候，我们的原蘑菇也已经泡好了。可以看到呢，泡过原蘑菇的水里面非常脏。我们将蘑菇一朵一朵的漂洗干净。像这种的蘑菇啊，虽然营养，口感也非常的鲜嫩，但却非常的脏。尤其是下面的褶子里面，特别容易藏污纳垢，还有一些虫螨。所以说，一定要仔细的清洗。家里面没有这种白蘑菇的，我们也可以用香菇代替。但是香菇的话，吃起来口感没有这个鲜美。漂洗干净后，我们现在把它放到菜板上，把它的根部切掉不要。原蘑菇的根部吃起来口感比较粗糙，所以说呢，我们把它切掉。接着将原蘑菇切成薄片。原蘑菇也是一种非常常见的菌类，它的营养价值极高，价格也是比较亲民。尤其是在夏季啊，多吃一点菌类对身体的益处非常多。切好后，收入碗中。锅里的油热后，我们加一小勺猪油进来，让猪油完全溶解。加猪油啊，吃起来更营养，而且还有肉香味。接着再把鸡蛋倒进来。鸡蛋倒进来之后，我们要开大火。这个过程中，开大火，鸡蛋才会蓬起来，并且呢，这个时候不要着急用锅铲去铲动，让鸡蛋完全定型。鸡蛋定型后，我们用铲子的背部轻轻的推一下，这样呢，里面没有定型的鸡蛋液就会自动流出来。直到鸡蛋饼完全定型后，现在我们再给它翻一个面现在站在锅边就能闻到特别浓郁的鸡蛋香气，这一面已经煎得非常金黄了。光看上去就非常的有食欲。另一面也煎至完全定型后，现在我们再给它翻一个面。哇，真的太香了！这样煎出来的蛋饼，它的香气特别浓郁，而且吃起来中间特别的蓬松，外面这一层却是焦香焦香的。蛋饼完全定型后，现在我们把火关到最小，用剪刀把蛋饼剪成小块。家里面没有厨房剪刀的朋友，我们也可以把鸡蛋饼盛出来，放到菜板上，用菜刀将它切成小方块，把它剪成这样的小方块就可以了。这个时候，我们把冬瓜片加进来
，蘑菇也加进来，再放入三片生姜，然后再加入足量刚烧开的开水。大家也一定要记住哦，这是一个重点。我们在加水的时候一定要用开水，千万不要用冷水哦。用冷水的话，不仅口感不好，而且烧出来的汤汁发黑。而我们用开水烧出来的汤汁，颜色奶白，香气浓郁。用勺子轻轻的推动两下。亲爱的朋友们，视频您都已经看到这里了。如果您觉得我的分享对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力。感谢您的关注和支持。锅里面在一次开起来之后，我们盖上锅盖。将它煮上八分钟的时间，把鸡蛋、蘑菇还有冬瓜里面的味道以及营养全部煮入到汤里面。时间到，现在把锅盖揭开。哇，真的是太香了！这个汤的颜色也太好看了吧，雪白雪白的，真的就像牛奶一样。现在来简单的调一个味，加一勺盐，一勺味精，少许胡椒粉。喜欢吃葱花或者是香菜的，这个时候也可以撒一把葱花或者是香菜进来，其他的调料就不用再加了，因为这三样食材就已经足够鲜美了。再加一些杂七杂八的调料进来的话，就会影响到口感。看一看这样熬煮出来的汤，就像我们平时熬煮出来的鲫鱼汤一样，又浓又白。现在趁热将它盛出来，这样呢，咱们的冬瓜鸡蛋煲就做好了。咱们的冬瓜和鸡蛋这样搭配出来，汤鲜味美，既营养又滋补，比吃补药还要补呢。尤其是家里面有老人和小孩的，隔三差五做一做，真的非常的棒，特别的好喝。像我们家挑食的小孩啊，都特别爱喝这一道汤，每一次煮上一大锅，他一个人都能吃完。尤其是鸡蛋啊，平时孩子不爱吃鸡蛋，而以这种方式做出来的鸡蛋。他一下子可以吃上好几个呢，都不觉得腻。这样煮的鸡蛋啊，吸满了里面的糖水，咬上一口，满嘴爆汁。可以看到里面的冬瓜特别的软烂入味，而且把鸡蛋还有咱们白菇的味道也已经完全煮入到了冬瓜里面。尤其是这个汤啊，特别的鲜。我来替大家尝一尝。特别的鲜美好喝，尤其是炎热的夏季啊，咱们这样来上一点冬瓜，还有鸡蛋，这样煲出汤来，既滋补又营养，而且特别适合三伏天饮用哦。喜欢的朋友一定要收藏起来试一试。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。